Ladies and gentlemen, welcome to Shri Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited Q3 and 9 months FY 2024 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. If you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchstone phone. Please note that this conference is being recorded. Before we begin, I would like to remind all participants that some of the statements or comments made on today's call may be forward-looking in nature. These may include, but are not necessarily limited to financial projections or other statements of the company's plan, objectives, expectations, or intentions. The company disclaims any obligation to update these forward-looking statements to reflect future event or developments. Kindly refer to slide number 17 of the earnings presentation for a detailed disclaimer. I now hand the conference over to Mr. Nitesh Pangle, Company Secretary and Com Com Compliance Officer of Sri Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited. Thank you and over to you, sir. Good evening, everyone, and we welcome all the participants to Sri Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited Q3 and 9 months FY 2024 earning call. Joining us today from the management side, we have Mr. Polit Makaria, Chairman and Managing Director, Mr. Deepak Beriwala, Chief Financial Officer. Now I will hand over the call to Mr. Polit Makaria for his opening remark. Over to you, sir. Thank you, Mitish. A very good evening and a and a very warm welcome to everyone for Q3 and 9 months FY24 earning calls of Shri Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited. I hope you all have got an opportunity to go through the financial results as well as investor presentation, which has been uploaded on the stock exchange as well as on the company's website. Friends, now I take you through the financial and operational performance of our company for Q3 and 9 months FY24. During the year, our company objective remains the efficient operation of our manufacturing plants with a strong emphasis on maintaining sound, on maintaining sound cash flow throughout the business cycle. Rather than pursuing the rapid top-line growth and without a long-term perspective, we have adopted a measured approach prioritizing stability over short-term gains, which have resulted very well. Our commitment to, to this to avoid accumulatively cost inventories and maintaining and, and managing high debt that would negatively impact our financial well-beings. All while retaining our valued customers, we have also been attentive to monitoring commodity pricing and market trends to steer through the challenges and maintaining our financial stability. I'm pleased to share significant development in our operations, particularly in the Vatnagiri region of Maharashtra. Our efforts have resulted in a remarkable increase in the total sale, and we are progressing in site development for our Unit 6. This strategic initiative in Ratnagiri enhanced not just our capacity within fertilizer segment, but also contributes significantly to overall growth of our organization. Friends, furthermore, we are satisfied with our ongoing projects to establish 3.8 megawatt DC solar power plant in Ahmednagar district of Maharashtra, the project complements our previous strategic investment of 5.2 megawatt DC solar power plant in the same region and making it total to 9 megawatt DC, referring our commitment to sustainable energy solutions and broader environmental goals. In our chemical segment, we saw strong growth this quarter in spite of global demand softening due to economic challenges and energy crisis. Our efforts and initiatives have has enabled us to maintain stability and growth. Even amidst challenges such as climate change and geopolitical tensions, currently we are operating our plants at almost full capacity. The signs of recovering indicating further production and demand of chemicals gradually increasing. Lastly, I am delighted to report that our company maintains a robust balance sheet and no in deposits of 95 crores providing a strong cash position for long-term stability and sustainability. Despite the challenges circumstances of geopolitical tensions, demand pressures, global supply chain distortions, economic downturns, and high inflation pressures, we have achieved remarkable growth. Our steadfast commitment to sustainable growth in the face of adversity 
has been core to our business. Looking ahead, we are optimistic about our future and anticipating significant profitability and revenue growth improvements in the coming quarters. We remain dedicated to our goals and confident that our steadfast efforts and strategic planning will continue to yield positive outcomes. Friends, we are excited to face the challenges that lie ahead, building on the success so far. With this, I would like to pass on the baton to Mr. Deepak, our CFO, who will provide you the operational and financial highlights of Q3 and nine months FY24. Deepak. Thank you, sir. Good evening and thank you all for joining us today. I would like to provide an overview of our operational and financial performance of the Q3 and 9 months FY24. In Q3 FY24, our consolidated volume in the chemical sector saw a remarkable 45% surge, reaching 15,875 metric tons compared to 10,969 metric tons in the same period of FY23. Similarly, the fertilizer sector observed a significant 10% increase with the volume totaling 46,713 metric tons in Q3 FY24 up from 42,537 metric tons in Q3 FY23. This contributed to a net worth is 17% year-on-year growth in our consolidated total volume, which amounted to 62,588 metric tons compared to 53,506 metric tons in Q3 FY23. For the first nine months of FY24, the chemical sector continues upward trajectory with a 31% increase in the volume, reaching 45,889 metric tons compared to 35,115 metric tons in the corresponding period of FY23. However, the fertilizer sector saw a slight decline of 2% with volume totaling 1,52,415 metric tons in nine months FY24 down from 155,796 metric ton in 9 months FY23. Nevertheless, our consolidated total volume grew up by significant 4% year-on-year basis, amounting to 198,304 metric tons compared to 199,051 metric tons in 9 months FY23. Now turning to our financial performance in Q3 FY24, our consolidated revenue amounting to rupees 174.60 crores, marking a significant 14% increase from 153.7 crores in Q3 FY23. Our consolidated EBITDA for the same period was Rs. 14 crores, reflecting a 6% growth from Rs. 13.1 crores in Q3 FY23, with a robust margin of 8% in Q3 FY24. The pet for Q3 FY24 was Rs. 7.6 crores, representing a significant 49% growth from 5.1 crores in Q3 FY23 with a pet margin of 4.3%. Moving on to the 9 months, our consolidated revenue for 9 months FY24 amounting to Rs. 535.4 crores, indicating a considerable 6% growth from 503.7 crores in 9 months FY23. However, our consolidated EBITDA for nine months FY24 decreased to Rs. 41.9 crores from Rs. 48 crores in nine months FY23, making a decline of 13% year-on-year basis. The EBITDA margin for nine months FY24 was 7.8%, with the PET margin of 4.4%. The PET of for nine months FY24 was reported at Rs. 24 crores, reflecting a 2% decrease from 24.4 crores in nine months FY23. With this, I would like to open the floor for any questions and discussion. Thank you, all of you. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchstone telephone. If you wish to...
What is your question, sir? Uh, uh, hello. My, my, uh, I am not getting the voice. Uh, what has happened? I don't know. Yes, hello. sir. Please go. We can hear you. Acha, uh, uh, it is my turn only to ask questions. Yes, sir. Yes, sir. Acha, please thank you. Thank you. I am Sanjeev Damani. Uh, Namaskar, sir. Hello. Namaskar, Damani ji. Namaskar, Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar. Please, please. Please go ahead. Sir, Namaste, sir. Sir, if you can kindly help me in chemical division. we consider uh, intermediate dyes and chemical and sulfuric acid and other uh, uh, chemicals that we make for making dyes only or uh, or it is chemical division means only dyes division so chemical division consists of dyes intermediates and chemicals can like acid division acid division also like, you know intermediates we consume also intermediates we sell also as well as the acids uh you know we consumes also and we sell also right sir and uh, this uh, sulfur uh, this sulfuric acid when it goes to the fertilizer division so uh, that will be reduced from the sale of uh, fertilizer tonnage wise obviously sir we cannot capture the double sales right sir so it will uh, so the effect would be like that okay sir thank yeah, you very much whatever the acid we consume in our fertilizer business whatever the intermediates we consume captively in our dyes business those quantities are never captured in the revenue figures right sir and uh, sir uh, coming to the dyes chemical market so how is the scenario of the finished dyes and how is the scenario of dyes intermediates sir both are a different uh, uh, you know we we must have a view point on that the customers who uh, you know whom we cater in dyes intermediates in terms you can call them our competitors also in dyes business because the other companies who are buying intermediates from us they are uh, making dyes out of that and we are competing in the international market as well as you know in domestic market in terms of dyes the only benefit what we have is that we have our own intermediates which we use captively as well as we supply to the dyes manufacturers also right sir Uh, my only question uh, i mean I, i wanted to understand uh, whether uh, the dyes market are better or intermediates are better in indian conditions and international condition both uh, because earlier we had lot of problems sir uh, of demand and all other things in international market also and uh, in our local market also so this quarter performance has been better but how is the realization and how is the uh, future view also sir this i want to understand Sir, let me tell you. Basically, dye stuff is a value addition of dyes intermediates, and right. since we make intermediates as well as downstream products like acids also, so this provides complete, stable, sustainable, uh, you know, strength to the company and keeps company away from the market volatilities. As far as uh, that, you know, this demand and supply condition of the dye stuffs is concerned. As I mentioned in our lovely, you know, the last con call. that markets are slowly and gradually improving if you look at our uh, you know this q2 con call and you can uh, you can easily visualize that yes there is a growth into the chemical business at least in q3 which we are significantly looking uh, you know for the stabilization price uh, betterment and stability of the raw material prices as well as the demand into the finished product prices i believe that this will continue and would be in a normal stage somewhere by the end of quarter 1 of next financial year but now i don't see any uh, uh, you know the, you know this any prospectus or any chance of uh, you know further more uh, depression into the market i uh, you know i'm quite positive uh, on the market and uh, which i mentioned in my last con call also and we can see easily that the growth structure is uh, visible in our q3 results as far as the chemical vertical is concerned all right sir uh, oh, last question uh, about the outstanding of our uh, subsidy uh, the amount uh, if you can tell me and secondly how much uh, uh, value of sales we get out of our uh, cattle feed uh, uh, item that is uh, dye ammonium phosphate or something like that which we manufacture mm -hmm. sir dcp in quarter 3 on consolidated basis uh, we have sold Four and six, four or six, dos, 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 d
13 crores. Thank you very much. And subsidy amount, if you can reveal, outstanding subsidy to be received from government. Yes, sir. So we have to dig out the figure, and but you know we'll give it to you through our IR. That's not the problem. We are not having uh, that figure handy with us right now. But it is, it is. We are getting it regularly, sir. Uh, not much a problem uh, in realizing. So, the if there is no issues into that. Okay. Thank you very much, sir. Uh, so kind of you. Uh, you oblige me, and, and I would also congratulate you for fine management and very good performance financially, operationally. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Before we take the next question. A reminder to all the participants, if you wish to ask a question, you may press star and 1 on your touchstone telephone. Ladies and gentlemen, if you wish to join the question queue, you may press star and 1 on your touchstone telephone. We take the next question from the line of Praveen Agarwal, an individual investor. Please go ahead, sir. Uh, hi, sir. Uh, my question is, uh, could you uh, First question is, could you give us the breakup of volume of the chemical uh, segment? In earlier, we used to, uh, you know, bifurcate, let's say, which is a low-value item, uh, and dye and dye stuff uh, separately. Because, uh, you know, I can see that we are showing a lot of growth in volumes, but that is uh, not... Vinji, I'm sorry, I couldn't understand your question. Can you please repeat? So I'm saying, can you provide us a breakup of the chemicals into uh, uh, volumes of our acid? And uh, dye and dye. Sir, dye is uh, in quarter three. Dye and dye is intermediate in quarter three is uh, 3600 tons. Pravinji, are you listening to me? Yes, yes, I am listening, listening. Okay. Dye stuffs and intermediates is all put together is 3600 tons in quarter three. Okay. And what will be for nine months? What is for? Sir, what would be for nine months? Nine months is seven, eight, nine. Okay, sir. So that's good. Sir, nine months, nine nine thousand nine hundred. And in the past three months, quarter, you, you know, this quarter three, it is thirty six hundred. So uh, this is the figure. I have noted that down. So my second question is, uh, I wanted to get your color on the utilization going forward for both fertilizer division as well as uh, the chemical division. So we have a lot of capacity now. What so is our current line? No, Mr. Praveen, your line is not properly outdated, sir. Either Sorry to interrupt. Mr. Uh, Praveen, are you connected on your headphones, sir? Sir, is this better now? Yes, if you can switch to your handset, sir. Yeah, yeah, yeah. Hello? Yeah, yeah, please. Yeah, so, so I'm saying uh, I wanted to get your, uh, you know, views on the utilization going forward both. Mm -hmm. In terms of uh, fertilizer and chemicals? Uh, sir, I'm sorry, but the line for Mr. Pr Praveen has got disconnected, sir. No problem. So we move on to the next question from the line of Sakit Kapoor from Kapoor & Company. Please go ahead, sir. Namaskar, Puninji. Uh, and sir, please complete that answer, utilization levels. Uh, no, 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 no. Can you repeat the question? Because, uh, no, he was, because yes, sir. He was asking about the utilization levels going ahead also. What, what I could make uh, sense from his line. What kind of utilization yes. levels for both these segments uh, can we look forward? Sir, as of now, what I believe is that yes, there is an improvement scope in uh, you know this chemical segment. Further, I believe that there's, you know, there is at least improvement uh, scope of around uh, 12 to 15 percent in chemical segment. But if you talk about the fertilizer segment, particularly the fertilizer segment, I think in the next season, starting from May, June to September, things will improve, uh, Mr. Kapoor. Okay. And sir, I think the raw materials ke front pe bhi, uh, fertilizer may kaafi uh, relief hai. So that will aid to the uh, margins going ahead? I believe ki raw material ke front pe fertilizer may relief nahi hai. Achha, the reason being is this: the majority of the you know raw material in fertilizer is being imported, and due to the nature of the you know raw material is that the majorly we are depending on the imports, and due to the logistic cost and uh, tensions in the Red Sea, what we you know read in the various newspapers on day-to-day -day basis, logistic cost has gone up you know tremendously. Okay. 
so we have to balance out to you know not keeping high cost inventories and you know balancing out looking at the market potentials uh, we have to be very cautiously now recently government has reduced the subsidy also in terms of fertilizers so honestly speaking and you know looking at the the, the you know this environmental issues specifically if i talk to you in uh, you know this northern india if you remember initially in may june july you know the you know the entire punjab and haryana was under the flood if you remember so aur ab ye naya jo sab kisanon ka you know jo agitation wagera chalu hai so this is providing you know this is uh, you know this putting lot of uh, issues and we are closely watching the situation i believe that in coming uh, few weeks fertilizer business should be improved and uh, uh, you know accordingly the pricing should be also stabilized logistic cost should be also stabilized जी सर हम लोग टू थर्ड ऑफ द क्वार्टर पे हैं नो सर हाफ ऑफ द क्वार्टर पे हैं ऑलरेडी वी हैव डन तो सर व्हाट वी एग्जिटेड दिसंबर वहां से एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड मार्जिन अभी कैसा देख रहे हैं आप रुझान क्या बता रहे हैं सर देखिए फर्टिलाइजर सेगमेंट की अगर आप बात करोगे तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे बोलूँ मैं कोई बहुत ज्यादा विजिबिलिटी इन डेढ़ महीनों में तीन ये क्वार्टर फोर में मैं फर्टिलाइजर बिजनेस में नहीं देख रहा हूँ बिकॉज बिकॉज ये सीजन अब है नहीं ये सीजन में जो भी प्रोडक्शन सेल्स डिस्पैचेज होने हैं वो अगले सीजन के प्लेसमेंट के लिए होने हैं अगले सीजन के प्लेसमेंट के अंदर अब सरकार की नई सब्सिडी पॉलिसी क्या आती है जो कि आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा बट अगर आप मेरे से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये और एक ऑनेस्ट अगर आप मेरे से इसके ऊपर अगर आप आंसर चाहते हो तो आई वुड नॉट लाइक टू बी वेरी यू नो दिस थिंग मतलब मुझे ये जो क्वार्टर फोर है जिसमें हम ऑलरेडी चल रहे हैं मेरे को ये फर्टिलाइजर के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है जो चल रहा है मुझे उससे कोई सुधार की उम्मीद भी इस क्वार्टर में नहीं है और केमिकल के विषय में सर क्या रुझान है I believe is not a problem, sir. Chemical has already come to improvement stage, which is you know this, this visible in our last results also. Or आने वाले समय में भी मैं जो chemical business को देख पा रहा हूँ, I see that there is a good amount of demand and growth, and you know as well as prices have also started improving. Demand has started coming in. The same phase will come for the even the fertilizers also. Probably not in this quarter, maybe in the you know this first quarter of next year. सर जैसे आपने प्रेजेंटेशन में भी और अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी मेंशन किया था रत्नागिरी वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा 106 करोड़ रुपए का सर इस इस प्रोजेक्ट से हमारी क्या कैपेसिटी ऑगमेंट व्हाट आर विट व्हाट व्हाट कैपेसिटी वुड बी ऑगमेंटेड एंड व्हाट काइंड ऑफ टर्न ओवर रेशियो द केमिकल मिक्स गोइंग टू बी सर एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अस टू कम्प्लीट द कैपेक्स देखिए ये कैपेक्स दो अलग अलग सेगमेंट में है एक केमिकल का सेगमेंट है एक फर्टिलाइजर का सेगमेंट है एंड दीज बोथ द कैपेक्सेस विल बी इम्प्रूविंग ए इन पार्ट ऑफ द बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर विच वी ऑलरेडी हैव सिक्स स्टेजेस बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड दिस वुड बी द सेवन्थ स्टेज ऑफ द बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अनदर इज टूवर्ड्स द फर्टिलाइजर and uh, this new fertilizer uh, expansion uh, you know will totally the, you know this turn around the face of the company uh, you know will uh, you know this totally turn around the image of the company and uh, agar aap top line ki baat karenge to jaise jo backward integration hai uski to main sales revenue ko kuch ginta nahi hu because wo ginke koi matlab bhi nahi hai lekin agar main dusre product ka jo baat karu तो कहीं ना कहीं यूनिट 6 से 400 करोड़ रुपए के टॉप लाइन ग्रोथ मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट 65 70 परसेंट यूटिलाइजेशन इन द फर्स्ट ईयर ओके और सर ये कब तक कमीशन हो जाएगा ये कैपेक्स दो साल तक लगेगा ये थोड़ा बड़ा कैपेक्स है बड़ा काम है सर ये बड़ा वो है इसको कहीं ना कहीं सर सवा साल तो लग ही जाएगा आप समझ के चलो हमारी कोशिश रहेगी मार्च पच्चीस तक करने की Okay, let's see the time will tell, sir. Because see, yeah. immediately after completing our first phase of capex of 175 crores from internal approval, now we have taken up a new capex that too also. Our prayers will be, our effort will be, that we will be able to complete it wherever we can. Wherever we can, internal approvals in that way, we will complete it. The company has, as of today, as of date, if I talk about it, almost 100 crore of capex has been made in investments. सवा साल डेढ़ साल का अपने हाथ में टाइम है कोई ब, ब, कोई मतलब टर्म लोन कंपनी के ऊपर है नहीं 
कोई लोन वोन कंपनी के ऊपर है नहीं तो वी बिलीव कि आने वाले सवा साल के अंदर कंपनी वुड बी इजीली शुड बी एबल टू जनरेट यू नो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी प्लस प्रमोटर हैज आल्सो प्लेस्ड अ 15 करोड़ वारंट आल्सो टुवर्ड द सेम एक्सपेंशन तो 115 तो यही हो गए हैं अब बाकी सवा साल में कंपनी जनरेट कर लेगी और कल को बाद में देखेंगे कुछ अगर छोटा मोटा किधर को बैलेंस आउट करना पड़ेगा तब देखेंगे मतलब सर एक साल हम ये रहेगा कि ये जो नया सेकंड फेज का कैपेक्स है इसको भी हम इंटरनल एक से कंप्लीट करें ओके तो मतलब सर ये हम लोग तो इस, इस साल में ये पंचानवे से सौ करोड़ रुपया कैपेक्स में डाल देंगे ये पांच नंबर यूनिट के लिए सर वो बोलना मुश्किल है वो तो देखिए जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी काम की वैसे वैसे होता जाएगा बट पैसे के लिए कोई काम रुकने का की कोई संभावना नहीं है नहीं सर मेरा मेरा तात्पर्य ये है कि सर आप क्या फैक्टर्स देखेंगे जिससे आप कैपेक्स मैंने कैपेक्स तो आप एक टाइम बाउंड मैनर में ही कम्प्लीट करेंगे सवा साल का टारगेट है अब जैसे जैसे नाइन्टी फाइव करोड ये साल में तो लगने का सवाल ही नहीं होता है सर फिर से कही सिंपल चीज है एक सौ छह करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं कहाँ नब्बे टका पैसा तुरंत लग जाएगा जो आज मशीनों के भी आप पैसे देते हो तो कौन सा पूरा पैसा दे देते हो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन ट्रायल के बाद ही पूरा पैसा रिलीज कर देगा एंड प्लस कंपनी वुड भी जनरेटिंग एडिशनल कैश ऑल्सो ड्यूरिंग द यू नो दिस ऑपरेशनल नेक्स्ट ईयर सही जैसे आप बता रहे हैं कि ये कैपेक्स कंप्लीट होने से इट विल बी अ गेम चेंजिंग एस्पेक्ट फॉर द कंपनी एंड तो सर जो हमारे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हुआ करते थे हिस्टोरिकली जैसे अभी हम एक डिप देख रहे हैं ओवरऑल में बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन तो किस ट्रेजेक्ट्री में सर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को जाता हुआ ये जो आप पूछना चाह रहे हो आई एम श्योर दैट वी विल कम बैक टू अवर ओल्ड टाइम्स वेयर इन यू नो वेयर इन चौदह परसेंट से सोलह परसेंट तक का डिप्टा लेवल्स एंड इन अ रेंज ऑफ अराउंड टेन परसेंट के आसपास का पैट लेवल्स आई क्लियरली यू नो हैव ए विजन टू सी इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अच्छा सर मतलब जो जो अभी हम साढ़े पाँच परसेंट पे इस क्वार्टर पे हैं आप तो ये साढ़े पाँच परसेंट को अपन इतिहास बना के नहीं चल सकते ये समय अलग है और आई बिलीव इन ए कंजर्वेटिव अप्रोच कभी कभी कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ अच्छा करना होता है कभी कभी धीरे चलना भी बहुत अच्छा होता है जी जी पुलिस साहब मैं मैं सहमत हूँ आपसे और आपने आगे भी दो क्वार्टर पहले बताया था की हम बॉटम में है और यहाँ से नंबर हमारे अब वीक नहीं रहेंगे और वैसा दिख रहा है सर कि सारे रुझान नेगेटिव के, के होने पर भी वी आर रिपोर्टिंग कंसिस्टेंट सेट ऑफ नंबर्स नॉट गुड नॉट बैड बट वी आर तो एक चीज समझाने का तो कि कोशिश करो कि देखो फर्टिलाइजर सेगमेंट इम्प्रूवमेंट सॉरी केमिकल सेगमेंट इम्प्रूवमेंट पे है फर्टिलाइजर सेगमेंट डिप की तरफ है ठीक है सर अगर आप बाकी दूसरे कोई भी पियर कॉम्पिटिटर्स देखोगे उनके अंदर सबके अंदर नेगेटिव रिजल्ट आपको दिखाई देगा वेर इन अपने अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है भले ही एक डिप है कंपेयर टू द लास्ट पीरियड और बहुत संभल के चलना पड़ता है कपूर साहब बहुत देख के चलना पड़ता है आई बिलीव इन पर्टिकुलर वन स्ट्रेटेजी दैट वन रॉन्ग डिसीजन इन बिजनेस में कीप यू आउट ऑफ द बिजनेस फॉर एवर फॉर यू नो फॉर एवर ठीक है तो बहुत मेहनत से धंधा बिल्ड किया है अगर अभी समय ठीक नहीं है तो थोड़े से जरा कॉशियसली चले जी सर तो दो प्रश्न करके मैं लाइन में आऊंगा पहला था कि सर इस साल की जो हम टॉप लाइन देख रहे हैं नौ महीने की उसमें एक माइनर ग्रोथ है तो एंड ऑफ द ईयर जैसे आप अभी जो रुझान बता रहे हैं वी विल बी क्लोजर उस मैंने ये जो परसेंटेज गेन है नौ महीने का ये मेंटेन कर सकेंगे इस ट्रैक्शन को फॉर द ईयर एज अ होल तो देखिए मुझे लगता है की पूरे फाइनेंशियल ईयर में समवेयर वी शुड बी सेवन प्लस ओके ऑन कंसोलिडेटेड लेवल में अनकंसोलिडेटेड लेवल अच्छा सर और जो मार्जिन प्रोफाइल हमने अभी नौ महीने में रखी है या उसको बेस रख सकते हैं चेंज ज्यादा होने वाला नहीं है कोई बात समझ के चल लो कोई बहुत आसमान सुल्तान कुछ होने वाला नहीं है सर थोड़ा बहुत तो देखो समय बताएगा मैं आज बोल नहीं सकता बट आई डोंट सी यू नो स्लीपिंग इट डाउन फॉरवर्स एक एक रिक्वेस्ट है साहब जिसे हम लोग देखते हैं कि हमारे नंबर ये एकदम फैग एंड में आ रहे हैं तेरह चौदह तारीख जैसे जब क्वार्टर एंड होते हैं मैंने एकदम लास्ट कल कल तो लास्ट रहेगा विंडो क्लोज इसके लिए तो अगर सर सीएफओ सामने दे रहे हैं इनको बोलो सीएफओ साहब प्रश्न आपकी तरफ है कि सर हम अपने नंबर्स को क्वार्टर एंड होने के 20-25 दिन या मैक्सिमम बाई 30 डेज लाने का सर प्रस्ताव रखता हूं कि इससे इन्वेस्टर्स के प्रति 
रुझान भी अच्छा बनेगा प्लस सर ये फैग एंड वाले में काफी रश हो जाता है चीजों के लिए एकदम सही कह रहे हो उसी दिशा में हम लोग हर बार कोशिश कर रहे हैं आई एम श्योर यूनो विल बी बोल टू डू यू नो एज पर द एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट इन द नेक्स्ट क्वार्टर मैं इनको यही बोलता हूँ मैंने कहा भैया का अपने को एकदम लास्ट टाइम पे जाने का लेट्स डू जी साहब बहुत रश हो जाता है सर और आपका क्वालिटी मैनेजमेंट है सर आपके लिए ये 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 ब्रैकेट है ही नहीं तो आप काइंडली इसको रिवाइज रिव्यू कीजिए धन्यवाद रखता हूँ सर सर थैंक यू सर थैंक यू सर a reminder to all the participants anyone who wishes to ask a question may press star and one on that at stone telephone ladies and gentlemen if you wish to ask a question you may press star and one the next question is from the line of praveen agarwal an individual investor please go ahead sir uh hello sir uh main disconnect ho gaya tha baat mein praveen ji bataiye ha सर मैं ये पूछ रहा था कि अपनी जो करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है बोथ इन दी केमिकल्स डिवीजन एज वेल एज फर्टिलाइजर डिवीजन वो अभी फिलहाल कितना होगा सर देखो केमिकल डिवीजन कहीं ना कहीं पैंसठ से 70 परसेंट पे है और फर्टिलाइजर डिवीजन आज की तारीख में ऑलमोस्ट अराउंड 40 परसेंट पे सर एंड सर ये अपने नेक्स्ट ईयर टू ईयर्स के बेसिस पे क्या यूटिलाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं सर देखिए केमिकल के अंदर आई बिलीव कि कहीं ना कहीं इसके अंदर दस एक परसेंट ग्रोथ का स्कोप है और फर्टिलाइजर के अंदर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट ग्रोथ का स्कोप है सर इसके अंदर सर ये नेक्स्ट ईयर के लिए अपने बोल रहे हैं या वो टू ईयर्स नहीं मैं नेक्स्ट ईयर की बात करता हूँ सर ओके ठीक है सर सर मैं आ, ये यूनिट सिक्स की जो आप बात कर रहे थे वो मैंने थोड़ा सुना आ, मैं थोड़ा मिस आ, कर दिया ये सर आ, ये जो यूनिट सिक्स है ये किसको फीड करेगा ये अपने फर्टिलाइजर डिवीजन को फीड करेगा या अपने केमिकल डिवीजन को फीड करेगा सर बेसिकली पुष्कर में दो प्रकार के एक्सपेंशन आ रहे हैं एक केमिकल में बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आ रहा है एक फॉरवर्ड एक फर्टिलाइजर बिजनेस में आ रहा है तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है दैट विल सपोर्ट अवर एग्जिस्टिंग बिजनेस विच विल बी प्रोड्यूसिंग अवर ओन रॉ मेटेरियल्स फॉर दैट और जो फर्टिलाइजर सेगमेंट में आ रहा है दैट विल बी कैटरिंग टू द यू नो इन द मार्केट ये दोनों सर ये दोनों यूनिट सिक्स में दोनों हो रहे हैं द वन जो आप बता रहे थे कि यूनिट फाइव में ही आ रहा है एक यूनिट सिक्स में आ रहा है एक यूनिट फाइव में आ रहा है प्रवीण जी हेलो हेलो सर हिज लाइन इज गॉट डिस्कनेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे आई वुड नाउ लाइक टू हैंड द कॉन्फ्रेंस ओवर टू मिस्टर पुनीत मखारिया फॉर क्लोजिंग कमेंट्स थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग आवर क्यू3 एंड 9 मंथ्स एफआई 24 अर्निंग कॉल्स इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद आवर इन्वेस्टर रिलेशन एडवाइजर चार्ज गेट पार्टनर्स and we'll be happy to address all your queries thank you very much have a safe day thank you on behalf of shri pushkar chemicals and fertilizers limited that concludes this conference thank you for joining us and you may now disconnect your lines